en lo profundo de un bosque nevado, vivía un pequeño abeto. Aunque estaba rodeado de árboles altos y majestuosos, siempre se sentía solo. Cada invierno veía a algunas de las familias del pueblo cercano venir al bosque para elegir un árbol de Navidad. Los abetos más grandes y robustos eran cortados con orgullo, mientras que él, con su pequeña estatura y ramas desiguales, era ignorado. A medida que pasaban los años, su deseo de ser parte de una familia creció más y más. Una noche helada de diciembre, el pequeño abeto suspiró mientras las estrellas titilaban sobre él. Si tan solo pudiera ser un árbol de Navidad, traer alegría y amor a un hogar, me encantaría, pensó, mientras sus ramas se agitaban suavemente con el viento. Una de las estrellas más brillantes escuchó su deseo y descendía lentamente, dejando un rastro dorado a su paso. Árbolito, he escuchado tu corazón, dijo la estrella con una voz dulce y melodiosa. Mañana llegará alguien especial que te elegirá. Solo debes mantener la fe. Al día siguiente, un niño llamado Dani caminaba por el bosque junto a su padre. Dani, que había perdido a su abuela ese año, no sentía el mismo entusiasmo por la Navidad. Cuando su padre le preguntó qué árbol quería, el niño encogió los hombros sin mucho ánimo. Pero entonces, sus ojos se posaron en el pequeño abeto. Aunque no era grande ni perfecto, algo en él le llamó la atención. «Papá, ese», dijo señalando al pequeño árbol. El padre miró el abeto, algo sorprendido. «¿Estás seguro, hijo? Hay árboles más grandes y bonitos más adelante». «No, este es perfecto», respondió Dani con una leve sonrisa. El pequeño abeto no podía creerlo. Por fin, alguien lo había elegido. Cuando llegaron a casa, Dani y su padre lo colocaron en la sala. Aunque no tenían muchos adornos nuevos, Dani usó cajas con viejas decoraciones de su abuela. Estrellas de papel, figuritas hechas a mano y una guirnalda de tela desgastada pero llena de historia. Mientras decoraban, Dani hablaba con el árbol, contándole cómo su abuela amaba la Navidad y siempre decía que los árboles eran mágicos porque guardaban los deseos de quienes los cuidaban. Esa noche, algo extraordinario sucedió. Cuando Dani se fue a dormir, las luces que habían colgado en el pequeño abeto comenzaron a parpadear suavemente, como si el árbol quisiera hablar. De repente, las ramas empezaron a brillar con una tenue luz dorada, y la habitación se llenó de un calor reconfortante. En ese momento, el pequeño abeto supo que había encontrado su hogar. En Nochebuena, mientras la familia se reunía alrededor del árbol, Dani sintió algo especial. Las luces del abeto parecían danzar, proyectando pequeñas imágenes en las paredes. Momentos felices con su abuela, risas, canciones y abrazos. Su padre también lo notó y por primera vez en mucho tiempo sonrió con nostalgia y alegría. Gracias, pequeño árbol. Abrazando sus ramas. Ahora entiendo lo que mi abuela decía, los árboles son mágicos porque nos recuerdan lo importante que es el amor. El pequeño abeto nunca volvió a sentirse solo. Cada Navidad, Dani y su familia lo decoraban con los mismos adornos llenos de historia. Y el árbol iluminaba su hogar con el calor del amor verdadero. Aunque había comenzado como un pequeño y olvidado árbol del bosque, Ahora era el corazón de una familia, cumpliendo su mayor deseo, traer alegría y unión en la época más mágica del año. Hola, ¿os ha gustado? Espero que sí. Bien, pues démosle un bonito like al cuento. Sin saberlo estarás ayudando mucho al canal, como crecer y aumentar contenidos. A todos gracias. Estancia Rural y Cuentacuentos seguirán dando felicidad a vuestras vidas con bonitas historias y cuentos.